Hello, how are you today? Good evening, teacher. Hi. How was your day? Good evening, teacher. Good evening. Did you have a nice weekend? Yes. Of course, right? Oh my god, how much fun. <laughs> uh-huh. Yeah, of course. Okay, let's see. We are about to finish. Okay, please tell me present as we listen to your name. Analicia. Analicia. Not here yet. No. Angela Antonio. Angel. Angel, Angel. Benjamin Ramos. Benjamin. Carlos Ernesto. Present. Carolina. Carolina. No. Daniela María. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Great. Edwin. Present. Nice, Edwin. Grace Mitchell. Good evening. Present teacher. Great. Aide de la Paz. Isabel. Present teacher. Okay. Jonathan. Jonathan. Eh, Karen. Present teacher. Marina Vanessa. Marina, Marina. Marina, Marina here. No. Marlene Elizabeth. Present teacher. Rosaida. Present. de Jesús, Teresa de Jesús, presente teacher, Yuri, 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 present teacher, good evening, Aristide, present teacher, Brenda Camila, Brenda, Luis Mauricio, present teacher, Teresa del Carmen, 
Teresa del Carmen. Nancy Catalina. Nancy. I'm going backwards. Nancy Catalina, Teresa del Carmen. Marina. Jonathan. Aide de la Paz. Carolina, Benjamín, Ángel, present, Ana Alicia, Ana. Okay, well, we are ready to start the question. Hola. Hi. Hi, hi. Hello, Jonathan. We can hear you. Hola, aquí estoy, pero voy escuchando nada más que voy a empezar a manejar. Okay, okay. Gracias, gracias. Um, well, the question was, how was your weekend? Teacher, good evening. Good evening, Carolina. Great day. Yeah, we are 18. Nice. Tell me. Tell me, tell me. How was the weekend? ¿Qué hicieron? It's the work. You were working. Oh my God. No. It's <laughs> the work, teacher. You work on the weekend. Sorry? Sorry? Work on the weekend? So you were working on the weekend. Yeah? It's all like that. Hmm. Okay, okay. What about the others? What were you doing? What did you do on the weekend? Ah, yes, we have done that. I I watched a movie. I slept early. I I went to the mountain. I worked. What did you do on the weekend? I worked. You worked. Oh. I went to the Alaska walk in okay. Naranjo Fruit. Huh? That's nice. In Cincinnati. In Cincinnati. So, great place to take. Uh, uh, relax. Yeah, you can relax and throw away all the stress, right? Okay, that's fantastic. Yeah. That's fantastic. Teacher, buenas noches. Si me nombró present. Yes. <laughs> <laughs> okay, okay. Great that you're here, Jansi. Okay, Pasha. Let's see. I'm going to share the screen. Richard. Hola. Eh, how do you say? Padrino de confirma. Padrino is Godfather. Pero confirma. No sé. Me imagino yo que confirma Godfather. No sé. Confirma. Ahí tiene con show. <laughs> eh, eh, you can. It was. I didn't confirm. <laughs> ah, pues sí, mire, confirma es confirm. Confirm. Mm -hmm. Padrino. Godfather. 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 Y what's Godfather? Y Wiki. Okay, qué Padrino de confirma. Vamos a ver. Sí. Dice. Okay, Godfather's, the Godfather confirmed. It's not very, very literal, but... Uh -huh. <laughs> but uh -huh. Let's say Godfather confirmed. Mm -hmm. So now you're a Godfather. Like, big, res big responsibility, right? Uh, no. Second, second responsibility. The first responsibility. 
or the father, uh, par uh, parents? The mother, of course, the parents are the ones that have like more responsibility, of course. Yeah. No responsibility for the godfather? Not much. <laughs> <laughs> Como que no, no se quiere hacer carne. Poquito, vea. Just, just the, the parents, yes. Uh, a little bit. <laughs> no se quiere hacer carne. Ok, vamos a ver, vamos a ver. So check. Eh, I have here a couple of things. Remember we were talking about rules at work last class. So today, you are going to make sentences saying you should or you shouldn't, right? Mm -hmm. You should or you shouldn't. Vamos a ponerlos por aquí. Que a ustedes los muevo. No, aquí me quedan bonitos. Check. Number one, don't come to work sick. Oh, now with the, with the pandemia, that is a new rule, right? Don't come to work sick. Especially if you feel that you have a flu, like a <laughs> you don't come to work. No, 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 no. That's what your boss says, right? So, what rule can we write using shouldn't? If we have don't come to work sick. And check, it says, if you have a communicable illness, you shouldn't be at the office. You shouldn't, shouldn't, check. You shouldn't be at the office, stay home, right? You shouldn't be at the office, so this is the shouldn't. You shouldn't be at the office, you should stay home, okay? Okay, let's see the next one. At all costs, avoid being late. Ooh. Is that easy? What do you think? At all costs, avoid being late. If you happen to have a delay, delay is a retraso, right, when you're late, Communicate with your supervisor ahead of time. Remember that is in the etiquette, rules of etiquette that we were talking about last week. For every minute you think you'll be late, give two minutes warning. What does it mean? Hmm? What, what rule can you give me here? You, you should, you shouldn't. You shouldn't in your sentence. A ver, a ver. You shouldn't. Vamos a ver, I'm going to move here. Hmm. Vamos a quitar esto. And we will say you. Shouldn't. Be late. You shouldn't. Remember we are using shouldn't. You shouldn't. Be late. Mm -hmm. You shouldn't be late. Should you be late? Yes or no? No. Should you be at the office if you are sick? No. No, you shouldn't. Okay, let's see the next sentence. It says, pay attention in meetings. You are in training or a meeting, please pay attention. If you are in training or in a meeting, Please pay attention to the speaker. Put your phones away and don't have side conversations with the neighbor. What should you write here? You shouldn't. You shouldn't. Tell me the sentence. 
You should pay attention in the middle. Uh, you should pay attention. Aha. Uh -huh. Now you shouldn't. You should pay attention in the meetings. You shouldn't in your sentence. You shouldn't talk in the meeting. You shouldn't talk. Yeah, because imagine in this one we can say you should stay home. Okay. You shouldn't. Okay. Can you repeat for me? You shouldn't talk in the meeting. But talk with another person because if they ask you to, to speak, yes, right? Yes. You shouldn't talk with another person in the meeting. Mm -hmm. Shouldn't. Oh, me faltó el you. You shouldn't, right? You shouldn't talk with another person in the meeting. Thanks. Nice. Check, check. You should pay attention in the meetings and you shouldn't talk with another person. Now let's go for the next sentence. Number four says, Remember your boundaries while at work. What does it mean? What does it mean boundaries? Yes, sir. Limites. Limites. There is a limit, right? So, and that includes what we were talking about last week about respect and all those things. So there is a limit. Developing friendships at work is expected, but remember you are at work and you should, what? Mm -hmm. You should, read the sentence for the teacher, you should, Can you see? There is me. You should be careful, right? You should be careful about sharing personal information. You should be careful. What should you do? I should be careful about sharing personal information. Uh -huh. And also with the thing of respect that we were talking about last week, remember that Sometimes it's like, nah, it's my friend. So we can joke in a very heavy way. Mm -mm. If you are at work, no, right? If you are at work, no, to remember your boundaries, right? Okay, let's see number five. Watch what you put on social media. Depending on your company's policy, que dice you? You should be careful about the things you post on social media. Yeah. You should be careful about the things you post on social media. The thinking that this is my page and I can do what I want is in most cases not true. And you could be disciplinated or disciplined for your action. Right? So remember, be careful, right? Be careful with what you share in the social media. For example, like what things you shouldn't put in the social media. Hmm? For example, teachers, 
other teachers what is something that you shouldn't put in social media, but many people do. What? A ver, tell me. I, I shouldn't uh, post inappropriate okay. pictures. Mm -hmm. uh -huh, that's one thing. Another? A ver si me a ver si me leen la mente. I shouldn't express with bad words or inappropriate vocabulary. Inappropriate, inappropriate vocabulary. Yeah, and students see, right? What else? We shouldn't post uh, with memes on the on the social media. It depends on the meme, right? That you're putting. Don't give like to everything, right? Be careful, be careful. And this is for the teachers because the, the things that you're mentioning are for everybody, right? Because your bosses, you know that many companies look for people before hiring a person, they go to the social media and they see what you post. Mm -hmm. And if you post things that are not like good, or you're giving like to crazy things, or commenting to whatever thing appears and fight with other people, probably they won't hide you, right? But especially for teachers, don't post pictures of your students. Never. Yes. Never. Why not? Hmm? Why because not? it's against the law. It's against the law. And they are under 18, right? And as they are under 18, they are protected by the law. So not at all, no pictures, no pictures of students in the web. If they post the pictures, that's their problem, right? But no you. Yes? So no you. Never. Never. Okay, let's see this one. It says emails can be misconstructed. What does it mean when we say misconstructed? What is misconstructed? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el email llevaba emojis, que no tenía heading, que no tenía eh, salutation, ni tampoco tenía... El, ay, mal redactado será Está, mm, mal, redactado. Mal, mal redactado mal construido right check when corresponding to an email be careful of your tone the tone fíjense que esto del tone cuando uno escribe es súper delicado más que cuando habla porque cuando usted habla se toma el tono pero cuando usted escribe puede ser mal interpretado. No sé si ustedes saben de un chiste. La, la teacher nos va a contar un chiste. Que des, decía de un hombre que escribió una carta y la persona que se la leyó, ¿verdad? El otro que no podía leer, se lo leyó con un tono así de mire y esto y dice. Entonces la otra persona se molestó y le cayó mal por porque... que le estaba hablando. Y pasó el señor enojado por la carta que le habían mandado. Pero después, ¿y pero qué será? Léemela, le dijo a otro. Y este vino y se la leyó con otro tono de voz y dándole otro punto. Y la persona dijo, ay, tan bella, yo sabía que no podía ser. So you see. Por eso les digo, el tono puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Entonces, be careful when you write. No es lo mismo hablar que escribir. Hay que tener mucho más cuidado cuando uno escribe que cuando habla por el tono que la persona cómo lo va a interpretar. Otro, check. <laughs> For example, today, I got a message. A friend sent me a message and said, please help me read it. I do not understand what they wanted to say. 
And I was like reading and I said like, mm -hmm. what I understand is this. And she was like, ah, okay, thank you. I was confused trying to understand. So that's why, remember we were talking about asking somebody to edit, see? To edit and to check what you write. Because the other person can tell you if the tone is easy to offend somebody, right? So it is easy to offend someone without meaning to. Pero es que yo no decía eso. Ah, pero that was the problem. So be careful. Also, be careful that you are not replying to all. If somebody sends you a message, be sure that you answer to that person, not to everybody. Sometimes you receive, you receive emails that are like, the boss sends it to everybody because he doesn't want to be sending one message to a listener. And then again, the same message to Angel. Ahí no se puede como en difusión en WhatsApp, ¿verdad? Ahí ni modo, se va todo el mundo. But when you answer, do not reply to all. Yes? So you shouldn't reply to everybody. Yes? What shouldn't you do? You shouldn't, you shouldn't what? One, you should, tell me this, the rest of the sentence. Watch, okay. Completen mi oración. Be careful. You mm. should watch your tongue. Mm. Yes, your tongue. When writing. ¿Mm? You should watch your tongue when writing. Probablemente usted recibió un email que le cayó mal y quería contestar enojado. No, think it twice. Think, analyze, go walk a little bit, think, and then write it. Right? Don't write the reply while you're angry. Never. Especially if it is something related to your work. You make it into travel. Think careful, right? A ver, what you shouldn't do? You shouldn't? Okay. Reply to all. Mm -hmm. You shouldn't reply to all, just to the person who sent you the message, right? A ver, look at number seven. Please clean up after, clean up after yourself. ¿Te acuerdan que hablábamos de eso un día de esto? Creo que fue con ustedes. Right? Most people spend just as much time at work as they do home. So it is everybody's Everybody wants job to make sure that the office is not naughty. Yeah, check. If you are lucky enough, you have a kitchen, please make sure that you clean your dishes and wipe out the microwave after you use it. A ver, what should you do? You, you okay. Díganme, you should and you shouldn't. You should. You should what? You should make sure that the office is not nasty. Okay. What is something that you shouldn't do? You shouldn't. You shouldn't the office nasty. Leave the office nasty. Yeah. You should wash your dishes. You should clean the microwave if you have one. 
right? Okay. And we go for the last, the last three. Check. What is cortegious? What does it mean, cortegious? What is cortegious? Cortes, right? Kind. Nine. If you pour the last cup of coffee, you should make a fresh pot. Pero ustedes no hacen café, o sí? Yes, you have to make coffee. Oh, I don't know how to use a cafetera. <laughs> the ones, the big ones that put coffee in the office, I don't know how to use them. I have never used one. I use that, the small one, right? Just for K. 10 cups, 10 little cups, five big ones. A ver, what should you do here? You should. Mm -hmm. You should complete the sentence for me. You should. Aquí está. Should make a. Uh -huh. Make a fresh. You should make a fresh pot for the others. What you shouldn't do. You shouldn't. You shouldn't leave empty the pot. <laughs> you shouldn't leave the part empty. empty and assume like I didn't know I was in the last <laughs> I thought it still had something okay okay let's see number nine respect your co-workers privacy you should always knock before entering a co-worker's office or work area you should check always knock before entering. You should not read an, an email. You shouldn't read. Uh -huh. You shouldn't. You shouldn't. Mm -hmm. You shouldn't read any information, right? That is. No address. ¿Qué significa address aquí? Dirigida. Dirigida. Ajá, que no está dirigida. Right? That is not addressed to you. Okay? You shouldn't read any information that is not addressed to you. It's a note. Quiero ver qué dice. No, es suyo. It's not your business. Right? No, Teacher. No, no. Yes? Don't be in the, in the, in the rules, but... I think is you shouldn't touch uh, anything in the in the office uh, co-worker. Sí, porque imagínese ni siquiera debe entrar, right? You shouldn't touch. No vamos a poner. It's important. You shouldn't touch any anything, right? You shouldn't touch anything without permission. No permission, your co-worker is not here, do not touch. Que bonito esto, don't touch, right? Don't touch, that's very important. A ver, let's see the last one. Freedom of speech, just watch what you say. Although we all have the right to our opinions, we need to be Worry about the things we say while at work. Don't use profanity at always. Be careful when speaking about religious beliefs and political views. A ver, so you say you shouldn't. Aquí no salen puro shouldn't, ya. A ver, you shouldn't. Talk about what? Mm 
And don't, don't use funny. How about religion? Politician, political views. Yeah. Sports is another situation too. Talking about sports is a problem. Remember when we were talking about the topics that we can talk about, we were mentioning no religion, no politics, no sports. That's definitely somebody is going to finish angry if you touch those topics. So better not. If you want to continue having peace in the office, right? Better not. Okay. Questions. No questions. Teacher, the student is missing. Oh, <laughs> thank you. Thank you. You shouldn't. Shouldn't talk about religion and politics, right? Teacher, mm -hmm. sí, podría poner la, la, la primera siete, please. Okay. Hi, baby. Ready? Yes. Okay. Ready, ready? Ready. Ah, yeah, I'm going to race. Ready. Yeah. Thanks, teacher. <clears throat> Perfect. Now, we are going to do a couple of exercises. Um, remember, we have been talking about should or shouldn't, right? So what you're going to do here is complete the sentences, we should or shouldn't. This is Mark, he has a stomach ache. He should eat candies today or he shouldn't eat candies today. What do you think? You shouldn't. You shouldn't. Yes, you shouldn't. Why not? <laughs> we should. We shouldn't. We shouldn't have candy today. Huh. What about the next sentence? He should. 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 Take he should take, yeah, he should. Take yeah. What about this one? He should, should. should visit should. the doctor. He should visit the doctor. He should visit the doctor. Nice. Okay, let's go to the next sentence. She should rest at home. She should rest at home. Okay. In a week. She should rest <coughs> at home. And then number two, the next one. She shouldn't. She should jump in the park. Jump in the park. Yeah, she shouldn't jump in the park. It's not possible, right? Shouldn't. And this one? She shouldn't, shouldn't, shouldn't play soccer. Play. Yeah, she shouldn't play soccer either. No, not possible. Maggie. Okay, she shouldn't play. She shouldn't. She shouldn't play soccer. Soccer. This is a good thing. Yes, so if it is good, I think it's a bit more difficult. Okay, these are Alex and Gwanda. It's raining outside today. So they <coughs> shouldn't. Uh, shouldn't. They shouldn't. They, they shouldn't play outside today. Mm -hmm. They 
shouldn't play outside. What about the next one? They should. They should. They should. They should. They should. They should. Something hot. They should drink something hot. Something. Repeat something. 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 What about this one? They <clears throat> should wear a raincoat if they go. Should. They should. They should. Yes. They should wear a raincoat if they go. Mm -hmm. They should wear a raincoat if they go. If no, they shouldn't wear a raincoat. Raincoat. Repeat raincoat. 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 Okay, this raincoat. is Serena. She has homework. She shouldn't be sure with the smartphone now. She shouldn't play with the smartphone now. She shouldn't. Okay, what about the next one? She should hurry up. She should hurry up and finish. She should hurry up. Uh -huh. She should hurry up and finish. And then number three? She should ask, she should for, ask, for, help. ask for help. She should ask or she shouldn't ask? She should ask. She should ask. Yeah, if yeah. she understands, she should ask for help, right? But for help, like, can you explain this to me? No, can you do it for me, right? Because asking for help is not just saying, me lo acepto. <clears throat> not that type of help, right? But the type of help, like, I don't understand. Can you please help me? Can you please explain that to me? Okay, now... Vocabulary of the unit. And what we're going to do here is again, find, find the words. I'm going to give you a couple of minutes. I will be back. I will be back while you find the first one. Go to your manual. It is in your manual. Vamos a ver what page. Page 37. Manual page 37. Okay. I'll be back. Así como dijo. El exterminador, el terminator, I'll be back. Good, good, muy bien. Take the, 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 the pencil and start looking for the words there. Can you see, can you see the book or the presentation? What can you see? The book. Yep. Okay, Salutation. Salutation, huh? Mark it. I don't know what. Subject está arriba oh, en la primera it. fila. Solo que no puedo, no puedo ponerlo, subrayarlo. Me too, I can. Ahí está. Esa. So, eh, Salutation está a la par de etiqueta. Ah, ya la vi. De abajo para arriba. Regard. Punctual está en Regard. la segunda fila de abajo para arriba. Del lado de la izquierda a la derecha. Ahí, sí. Al lado de eso está Rigor. Ajá, es cierto. Re, re, regards. 
A la par de punctual está re, regards. De arriba para abajo. Manners. Ahí lo encontraron. Late. No, ahí hay, pero déjame para el desayuno, quiero comer. Ya me dieron deseo de comer. Done. Very good. Great. Ooh, very good. Ahí está. Nice, nice. Hmm. Perfect. Now, what is etiquette? Who can tell me what is etiquette? What is etiquette? Etiquette. Uh -huh. In your own words? Etiquette. It can be a polite behavior. Yeah, yeah. And the rules, right? The rules to, to follow any place. Because we have etiquette. Remember last time we were saying there is etiquette at the table. Yes. Etiquette, dressing etiquette. And we can also talk about etiquette that is the behavior that you can keep in a, in a place or right? any situation. What about guideline? What is a guideline? Who can tell me? What's a guideline? This. Mm -hmm. Como guía, right? That's a guideline. What you have to do, this, 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 and this, right? That's a guideline. What about, what is polite? What does it mean polite? Who can tell me what is polite? Mm -hmm. A ver. Being respectful. Mm -hmm. Nice. Be loud, be loud, be loud. Uh -huh. Exactly. What is a manner? What is manner? Okay. 
que significa manner. Modales. Los modales, exacto. Uh -huh. What is regards? Y cuando se ocupa. Saludos. 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 Where do we use that word? In the email or a letter. Ajá, uh -huh. exacto. In an email, right? In an email. email. At the end of an email, yeah. What does it mean punctual? Punctual. Punctual. Yeah, when you be on time to well, when you be when you be on time on work and uh, to turn in any project or something like that. Exactly. When you are punctual is that you arrive on time, right? And also, as Aristide is saying, when you are handing things at the right date that you said, see, then you say, well, I'm going to give you this on Monday, and you give it on Monday, right? No later than Monday, but al estilo americano o británico. What is the difference between a punctuality in American culture and punctuality in British culture. Who knows? Mm -hmm. For example, si usted es punctual for, a, for an American person means before, right? If I tell you, well, the class starts at eight o'clock, for an American person, it should be at least five minutes before. That's American. Five minutes before. But for a British person, will be at eight o'clock sharp. Right? That is punctual. Cabalito, cabalito al tiempo. But it depends on the American, if five minutes before, on the British is exactly at eight o'clock, right? What is late comer? Late comer? Uh, it is, it's someone that has uh, always, always come late. Yeah. Regularly, right? It's regularly. Late. Ya hasta le parece raro al jefe si llegó temprano. ¿Qué le pasó a este? <laughs> right? Why is he here? Right? So that's part of late. What is behavior? What, is, what does it mean, behavior? Is the way you act around people? Mm -hmm. How you act. Right? How you act. Salutation, what's a salutation? Saludos. Saludo, el saludo. At the end, give me examples of salutations in an email. Acuérdense que hoy es de paso de la unidad. A ver, <laughs> give me examples of salutation. Regards. The miss. Mm -hmm. Regards, best regards, warm regards. ¿Qué más? Si la carta es para su amigo, usted dice sincerely yours, pero si para su jefe no. ¿Verdad? No le voy a poner sincerely yours. Uh -huh. You say warm regards. O solo regards. O best regards. My best, my best is como mis mejores deseos, right? Pero solo se escribe my best. Mm -hmm. En español, allá en aquellos tiempos cuando yo estudié el bachillerato, ¿cómo se llama? Era, eh, todo era bien largo, todo era súper extenso, las cartas eran como casi... 
poquito más de media página, o ya no, o todo ha cambiado, todo es más corto. O ya no se le escribe esperando que se encuentre bien al lado de su familia. O sea, ya no, eso quedó aparte. Right? That was part of the letters before. No sé, quizá había más cortesía o la gente se tomaba un poquito más el tiempo. Y hoy como que la gente anda más corriendo, pero ya eso ya no se acostumbra. Ok, things have changed. And as the people have changed the things too. What is the subject? Subject. What's the subject? No me vayan a decir English, ma. <laughs> El asunto, right? Topic for the, for the email. Uh -huh, exactly. When you write an email, if it's necessary to write the, the, the subject, or I can put just important. Hmm? Is it necessary the subject? Yes, it is necessary. Can I put important? Yes. Are you sure? Can I put important as a subject? ¿O qué le tengo que poner en el subject? Example is um, invitation uh, event. Mm -hmm. En el subject. Total of the content. Exactly. ¿De qué se trata, verdad? ¿De qué se trata el email? Eso es lo que yo pongo en el subject. Porque si solo le pongo important question. I have a question. ¿Verdad? Pero si ya pone question about report. Ah, ok. Entonces ya le van a ver de qué, qué, qué es lo que necesita. But that's very, very important. Ok. Questions here? No questions. Yeah. Mm -hmm. Why? No questions. No questions. Nos vamos. Y vámonos, pues no. <laughs> Nos vamos a ir al manual. A ver, a ver. Vámonos al manual, I'm going to show you what page you are going to be. Sí, oh, sí, thank you, thank you, thank you. Stop sharing. Vámonos a la pena antes de que algo pase. Ver, Ana. Ana, Ana. Ángel. Present teacher. Ok, Benjamín. Benjamín. No, Carlos Ernesto. Present. Carolina. Present. Present, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Present? Sí, dijo present. Yes, teacher, present. Ah, ya, sí, ya la vi. Daniela. Daniela. Present, teacher. David. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Raise your hand. Present teacher. Okay, right there. Okay. Uh, Isabel Hernandez. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Karen Janet. 
Present teacher. Present teacher. Marlene Elizabeth. Present teacher. Present teacher. Teresa de Jesus. Present teacher. Present teacher. Okay. Aristides? Present teacher. Brenda, no Miss Mauricio? Miss Mauricio? Present teacher. Amara, Luis Mauricio? No, no. Today, la Pamara? <laughs> Ya me olvidó. Ahorita ya le enciendo. Teresa Carmen. Jancy Catalina. Sí. Present. Y la cámara, Jancy. Ustedes pasan escondidos. Escondidos. No se me esconda. Está muy bien. Ok. Bueno, ahí estamos. Go to your mind. Teacher Grace Branson. Pero no escuché que me mencionó. Pero he estado pendiente de la lista. Mm. Es que escuché que mencionó a Aide y al señor que va antes que mí, pero no escuché que me mencionara. Ajá. Vaya, Grace. Yes. <laughs> Tell me present. Ok, vaya, pues estamos completos. Miren qué bonito se ve. Casi todos están. Vaya, in your manual, in your manual, you will go to page, page, page 38. Page 38. Ready. Ready, 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 ready. Yeah. Yes, Pagos. Los voy a mandar a los grupos. For you to work on exercise three. Okay? Exercise three. Lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar solo para que vean cuál. Exercise three. Talking about the request. Exercise three. Y después, miren, page 38, exercise 3, exercise 3 only. Después lo saco, lo checamos y los mando con otro compañero a hacer el 4. Oye, ¿ready? Ready. To do exercise 3 in groups of Acabo de salir alguien. Rush. Bye. I'm going to send you 3 por 6, 18. Bye. Right now you go in groups of 3 to do exercise 3. Then. Me quedan varios. Try to join, try to join. Yancy, unas el grupo. Aide, Jonathan, Marina. David, try to join. Marina, Marina, try to join. Que me ha dejado solito a Isabel. David. 
Okay, did David try to join the group? Yancy, 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 Yancy. Una es el grupo pequeño. Eh, teacher, es que ahorita estoy en unas cositas del trabajo. Ya, ya me voy a unir. Vaya, recordemos el conto, maíz, ¿verdad? Please. David, where are you? David, David, David. Going to move you. Okay. Teacher, we need to share a screen. Oops, sorry. Sorry, sorry. Ay, no, es que esta cosa no sé por qué ya no se quedó directo. Ok, thanks, teacher. Thank you. Um, What is the word? I think that it is. Let me. Yes. Could you? Could you? Because it's uh, a question. Uh -huh. Could. Uh huh. You could. Could you? Could you feel? Feel this. Pushes. Just order. 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 Pushes. Okay. Página 38. In this moment. You can share the screen. Page number, teacher. Page 38, exercise three. Okay. 38, okay. 38, three. Right now you're doing only exercise three. Then I'm going to take you out. We will check and then send you to the other one. Is the exercise number three? Yeah, only exercise three. Okay. In this moment, uh, I go. <laughs> okay, Carolina. Um, the the first is would you mind moving your car is blocking mine next touch hello or will you sit in would you mind or not Uh, for me, is the correct is number five. Uh, teacher, um, the answer only in the figure. You make the correction. For example, it says, would you mind moving your car? It's blocking mine. Remember, you have five sentences, but of the five, two are correct and three no. Okay? So first you have to identify the mistake and correct it. Okay. So if the sentence is correct, just put the check. But if the sentence has a mistake, you correct it. Okay, teacher, in the moment. Hi, teacher. Hmm. 
si no me equivoco eh, los los errores están en el 2 number 2 uh -huh. y ahí, ahí sería call you y le faltaría el, el my verdad Would you fill this purchase order? No, that would be okay. Only making this. Only it's, it's mm -hmm. Only inverter. Yeah. Uh -huh. and, I have a question. Okay. Uh, la number three, that sería, would you mind sending this invitation to your assistant? And. Y la número 5, entonces estaría bien así, como dice, could you come in early tomorrow? Would you, would you, uh -huh. would you come, not coming? Uh -huh. Hay de y hay de. Eh, no, hay de, hay de no estaba acá. No, hay de está en el, en el tres. Ajá, este, Marina, Marina ah, estaba acá. Sí, Marina. Marina, Marina. 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 Marina está o no está, yo no sé, ¿cómo se llama? Eh, Isabel. Estaba ocupadita en, en otras cosas, me dijo. Ah, me ajá. dejó solo y... Dejar el verbo, dice. Para empezar ese cuyo siguiendo la, ajá, el verbo de forma. Podría venir más temprano mañana. <ríe> Entonces sería cuyo con. Hola. Hola Isabel. <ríe> Estamos azul. Hola. Welcome. Thank you. <ríe> Isabel, y hemos adelantado un poquito la número 5 tenemos. Y me dijo, hoy no lo voy a dejar hablar español, me dijo. <ríe> <ríe> se puso. <ríe> Hablarme solo en inglés y yo dije, estoy cansada. No, piensa en inglés, me dijo. <ríe> Está bueno. Conmigo habló todo, lo entendí, pero yo no le pude decir nada en inglés. No sé, yo me bloqueo cuando quiero expresarme en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Teacher, no puedo superar eso. No sé por qué no lo supero, en serio. Ah. Ya es un trauma para mí. Ay, no. Teacher, we finish. You finished. Perfect. Teacher, puede revisar para ver. Can you check? Did you come earlier tomorrow? Sí, muy bien. Lo sentimos muy fácil, teacher. Y nos asustó eso. Boris, you're very good students. That's right. Mmm, <laughs> <laughs> pero en la parte cuatro, no, fíjense. No. Acuérdense, acuérdense que esta parte es que... Bueno, yo pensaba llevármelo, pero quizás mejor se quedan trabajando. Okay. En, la, en esta parte, recuerda cuando aquí estamos hablando de requests. Ah, okay, yo le digo, okay. would you mind opening the door? Usted me ah, no dice. Problem. No problem. 
No yes. problem. I can do. Yes. I hope. Yes. Nada que ver con el con el modal que estaba usando. Nada que ver. Nada que ver. Cuando usted dijo que decir sí era no y decir no era. Exactly. Exactly. Did you say would you mind turning on the lights? No. Okay. No problem. Would you order something to eat, please? It's okay. It's okay. okay. Do you request more jumbo paper clips? Uh -huh. Would you mind getting 10 copies of this report in a minute? Mm -hmm. okay. Excuse me, could you turn down? Uh -huh. Hi. Not a problem. Not a problem. Not a problem. Not a problem. Uh, this is not fine. And? No, exercise five. No, so excited, Luis. <laughs> so, no, I'm going to call you now. I guess everybody finished number three. Okay. Okay. Okay, coming, 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 coming. Ya vinieron todos, sí, ¿verdad? Ok. Quiero hacerlo más grande. Aquí. Okay. Vamos a ver. Number one. I'm going to use my magic pen. Would you mind moving your car? It's blocking me. Is that correct? It's yes, correct. it is correct. You feel this? No, you could feel this purchase order. Could you feel this purchase order? No, it's correct. Cool. I'll put it, right? Could you feel the purchase order? We have a, a switch. Number three, would you send in this invitation to your assistant? To be more polite, mind? it would be, would you mind sending this invitation to your assistant to be more polite? Or, or would you send? Both are okay. So you can say, would okay. you mind sending this invitation to your assistant or would you send this invitation to your assistant? You may have two corrections there. Okay. Okay. Now check. Would you mind ordering something to it? It's correct. It's okay. Okay, could you come in earlier tomorrow? We need to receive our visitors. Could you come Can earlier? Come. Could you come? Could you come earlier tomorrow? Nice. Okay, now I'm going to send you in pairs. 
and you're going to go for exercise four. Okay, you're going to. Sure. Uh -huh. It can be the same group. You want, you all want to go with the same group? ¿Verdad que los rifamos de regreso? Oh, ok. Y you will be happy in your next group too. Porque los quiero mandar in pairs. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer nine pairs. Ok. Vamos a ver. David, Isabel, Ana, Grace. Daniela, Jonathan, Angel, Karen, Edwin, Aide, Luis, Marina, Aristides, Rosa, Hilda, Carlos, Yuri, Carolina, Jans. Ya vamos. Jonathan ya llegó a su casa. Jonathan, Jonathan. No, teacher, aún no, voy manejando todavía, lo que pasa es que voy desde bien lejos. Ah, vaya, pues lo voy a dejar oyendo porque no se vaya a poder estar escribiendo mientras maneja. Digo, sí, sí, de hecho sí voy manejando ahorita. Vaya, mando a Marina, van a haber dos grupos de tres. Ahí queda Jonathan con Luis, Jonathan puede hablar pero no puede escribir. Y Marina la mando con Edwin y Aide también. She's working. Va, ahí estamos. Ready? Todos los demás están en pairs. Aristides no sé con quién quedó. Ah, con Rosa Hilda. Vaya, igual mira el destino. Sigue el trabajo. It's okay. It's okay, teacher. We are going to practice our speaking. Excelente, excelente. Vaya, allá van. Try to join. Me había equivocado en esta. Entonces acá le, le corregí, le puse el com. Uh -huh. Va, con esta. Hello, teacher. Hello. Eh, bueno, solo, que, solo que esta es otra pantalla donde vi. Ah, va, espérame. Cuando te pregunté si estaba viendo This... el manual. No, ahí está viendo lo, los ejercicios que ¿Aquí? Ahí. ¿Ahora? Ahí. Pues sí. Yeah. Ah, va. Oh, pues sí, la que estaba viendo que me había equivocado en la anterior. Mm, so you come. Uh -huh. Pues ya le cambié. Come. Excelente. Bueno, en esta es de select the most appropriate answer for the request below. La respuesta más como mm. apropiada para la pregunta. Yes. Uh, would you mind turning the lights on? Uh, in this case, teacher, uh, The answer is the short answer that yes, I will. Oh. Fíjese que cuando hacemos requests no se ocupa ni el would ni el could para la respuesta. Oh, okay. Por ejemplo, si yo le digo, would you mind opening the door? Si usted me dice yes, significa que sí le importa. O sea, le es problema y no lo va a hacer. Ah. Ajá. Entonces me diría este no, no problem. Y cuando usted dice no, no problem, significa que sí puede hacer lo que se le está solicitando. Ah, le entiendo. ¿Sí? En este le caso, entiendo. would you mind turning the lights on? No problem. No problem. Bien, yeah, no problem. Yeah. O sea, que aquí, aquí sí le podemos decir no y va a ser sí. Exactly, exactly. En uh, este, in this case, he said in. Uh, could you order something to eat, please? Entonces, 
inmediately sensor the uh, is piece okay? Mm -hmm. Exactly. Okay. Yeah. Could you request more jumbo paper flips, please? Okay, uh, why? Hola, teacher. Oh, how are you? Good, oh, no, good night, no, good evening. I I was late at the class because ah, we had a crazy day. I'm so sorry. You were finishing the school year today. Ay, qué tristeza. <laughs> Cuánto que fue por mi hija, falso. Ay, no, teacher. Créame que sí le, le entiendo. So. Ay, no. Creo que Grace está ocupadita. De verdad, no le contesta. Mm, creo que está ocupadita. Grace. Me la voy a llevar entonces para, para otro página estamos, estamos en la página 38. Y no se preocupe que estamos haciendo puro repaso. Oye, este, es este es el día de repaso. Thank you, thank you. Te lo digo de que no, no se ha perdido así como que una gran explicación la clase de hoy. Porque este es el día de repaso de todo lo que, lo que se ve en la unidad. Vamos a verla. Ya me la voy a llevar para otra parte. Allá donde está Aristide. Vamos a ver. ¿Y dónde estamos? Pues? Ya la perdí. Aquí está. Pero, ¿sabes si gusta? Aquí busco la página y ya... ya. Ya vamos a ver si, si Grace contesta por ti Es que también está en clases ¿eh? y entonces. Ah, la de la U. Sí, entonces ya la voy a esperar. Aquí busco la página, teacher. Okay. Es súper guman con dos clases al mismo tiempo. Mira, ojo solo las mujeres lo podemos hacer. <risa> Qué terrible, vea. Sí, así está y de también tomando doble curso. Pobrecita, sala en otra clase ella. Sí, no sé, no es fácil. <risa> Aquí tengo ya, teacher, el, el... Ya encontró la página. 33 estaban trabajando, ¿verdad? Page 38. Amo Page 38. I got it, I got it, I got it. So you are in this exercise right now, exercise four. Okay, thank you. You're welcome. Hi, hi. Niños escondidos. Ah. <laughs> Hi, teacher. Hello. Did you finish? Hello, teacher. Yes, Sorry. Finish. Yes, finish. ¿Y por qué están llorando todos? No, teacher. <laughs> alumno y no volverlo a ver mañana. Uh, I ah. have my child, my children, six. Sick. Oh, really? With flu. It's a rainy nose. Ouch. Yes, because, uh, pardon, for for reason I I, I get up for uh, every every minute in, the, in this session. Pero ya ya están tomando medicina. Yes, uh, for uh, ten days of treatment with antibiotic, antibiotics and, and uh, uh, Arabes. Uh, every people in my house from Tuesday for last week. 
a tomar mucha vitamina C. Yes. For reason I I I can connect uh, last week I remember early early uh, in the session last week oh, sí, the situation in, the, in, in my house is uh, very chaotic <laughs> this this week you are the because, only one. yes <laughs> you are the doesn't have a flu you too every 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 people in my house my wife my children me eh, no sé cómo se dice suegros Pero gripe gripe no es covid eh, i suppose <laughs> is grip is flu it's a flu alguien debería hacerse la prueba i yes but i i, I scare <laughs> La hora, los 30 dólares. No, salir de duda. Sí. Es mejor salir de duda. Y ya, porque si alguien, porque si alguien sale positivo al COVID, es COVID para todos. Yes. Ahí ya sabe usted que el tratamiento a tomar es diferente. Y ya ahorita, cuestiones de gripe, ya no puede tomar uno así tan a la ligera. ¿no? Y no tiene seguro, este Ángel. ¿Cómo no? Porque en el seguro, cuando uno va, eh, prácticamente lo tiene en una zona aislada, los que llegamos con gripe, ¿verdad? Pero Luego no. el doctor Pero dice, ya, sí. si, 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 dependiendo de los síntomas y cuántos días, entonces si le pueden hacer el examen ahí. Bueno, vamos a ver si, si intentamos. Sí. Porque si sí ha sido complicado todos, todos en la casa hemos estado así, a uno se nos pasó más, bueno a mí fue el, de los, el viernes fue el peor día para mí ¿Verdad? pero eh, me pasó rápido ¿verdad? Uh -huh. este, estoy tomando antibiótico mejores defensas y es que ahí ese es el detalle, las defensas si tiene buenas defensas lo supera uh -huh. rápido pero si las defensas no están muy fuertes Ahí es donde se queda más pegada la enfermedad. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ahí vamos, Ticha. Yo le aviso si, si me hago la prueba. Sí, no, pues, porque sí es y esto, eh, para y descartar, estaba, como dice usted. Ajá, estaba escuchando también que parece que en Pro Familia está una promoción de 23 dólares, algo así cuesta hacerse esa prueba. Sí, porque en la mayoría de lugares vale 30. Uh -huh. Sí. En analiza 30 cuesta. Sí. 30 vale. Bueno. En la garganta, en la nariz, muy feo. Sí, es, 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 dicen que es horrible la nariz, es horrible. Sí, no, la nariz. No vaya a respirar mientras lo hace, no. A usted ya se le hicieron, Ticha. Pero no ha tenido, no le ha dado. Es que al trabajo llegaron y, y nos dijeron que si queríamos. Sí, sí, ahorita. Se bajan, no, no, gracias a Dios. No. Ay. Está fregada la situación. Sí. Pues si uno pensaba. Y eso que nosotros, por lo menos aquí en la casa, la mayoría tenemos ya las tres vacunas. Pues sí, pero como no hay garantía. No, cabal. No, no hay garantía. No hay garantía. Pero, bueno, yo les aviso. Lo mejor es, <ríe> gracias. Lo mejor es no acercarse a la gente. <ríe> no ir al trabajo. No, y el sábado tengo la graduación del colegio, así que no sé. Ay, Dios. No, para if you have a flu, you can go. Ah. Ah. I hope so. Flu. You can go. The last week I have a meeting, but I say I can go. No, no. If you have two, you cannot go. It's, it's a matter of, res, of social responsibility. Exactly. Yeah. No, when I, I got sick. For the others. 
I got sick about a month ago. I, my throat was very red. I called my boss and I said, listen, listen, this is happening. So please give me permission to work from home. And she was very considerate and she said, yeah, sure. It's okay, Solita, you can stay there. And I work from home about three days because we go to, the, to school only three days a week. So I worked from home. Then when I was better and I knew it was not that, I said like, okay, I'm back. But it's a matter of responsibility. I didn't go to church. I didn't go out. I didn't do anything that I had normally life, right? And I stay home because it's the best thing. You have to take care of, of the others too. So tell your boss if you have flu. Yes, I tell I, I tell them. But uh, sometimes don't understand the situation. Mm -hmm. and, and you imagine in my, in my case, I have a tree, I tree chief. I have a tree chief. And one understand, if no, other not understand. If no, wear at least a double mask. Be sure that you don't get to people or whatever right, for any reason. and hopefully and hopefully it's just a flu right hopefully it's just a flu but drink a lot of vitamin C limonadita caliente yes I do that there is, I do that. There is a cate limon with lemon that's okay Angel yeah. my cat loves you you see <laughs> ah, talking to Angel. She know me. She comes, yeah. And she comes, meow, meow. Ah, pues I, I see you finish, right? Okay, yes, yes. I'm going to you finish. You okay. Okay, vamos a ver, coming, coming, coming. Okay, vamos a ver. Tell me, would you, I'm going to make it smaller. No, está saludando su gato. Hey, Luisa. Ah, viene a saludarlos. Hoy. Yeah. Sí. <laughs> y es niña, o es niño. Niña. ¿Nish? ¿Tení? <laughs> Hola, Luisa. Hola, Luisa. Hola, Luisa. Hola, Luisa. Hola, Luisa. Hola, Luisa. Anda vigilando al perico que se descuide. Cabal. Yo fui abuela el sábado, el viernes. Nacieron los perritos. Oh, oh puppies nice. are nice. Congratulations. siete. Seven. Pitbull. Pitbull. Oh. Son bellos. Wow, so cute. It depends on how yes, you raise them. Bien. They can be nice. Something very playful. Oh. They cuanto, are... cuanto, cuanto. Oy. 
ya. El, varón, el, el varón es, es mi bebé oh. <risa> y es triconcebido. They are very playful, right? <laughs> I had one like a couple of years ago. Me los quiero quedar todos. I, I believe you. <laughs> but your mother will say no. I imagine your mother will say, ¿Qué? Oh, no, 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 no. Yeah, but they are beautiful. Okay, would you mind turning the lights on? Oh, I see. No problem. El mío es sordo, ¿sabes? No problem. No problem. Could you offer something to eat, please? Is pizza okay? It's, it's okay, yeah. Could you request more jumbo paper, please? Right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Same. Would you mind getting 10 copies of this report? In a minute. In a minute. In a minute. Excuse me, could you turn down the volume, the volume a bit? Not a problem. Not a problem. Not a problem. Hey, very good. Vaya, now let's go to this one, Chip. You're going to write a suggestion about the following behaviors. Sara never stops chatting on the phone. Se acuerdan, you sh she shouldn't. Okay, vaya, lo mando con exactamente el mismo grupo. Okay, el mismo grupo, pero hoy no le voy a dar mucho tiempo. Le voy a dar cuatro minutos. Okay. Four minutes. Only four minutes. There you go. Jonathan, uh, number two. She shouldn't. She shouldn't. Okay. I forget. Uh -huh. my age. age. Okay. Uh -huh. She shouldn't. Shouldn't. On the phone. Chat. She shouldn't uh -huh. shout. On the phone. When we have lunch. Okay, she shouldn't. And number two, we can use only this. He shouldn't shout at me. La primera se lo dice Sara nunca deja o se detiene. No, nunca deja de chatear yo sé, en el teléfono cuando está el almuerzo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hi, teacher. Hello. How are you doing? Oh, you're finished. Yeah, finished. Finish, teacher. Uh, it's okay, teacher. 
Number one is uh, write down, Sara should stop eating when we have a, mm -hmm. have a lunch. Have, have lunch. Yeah, we have lunch. My boss will walk to my desk when he needs my boss doesn't like to walk to my desk when he needs. My boss should walk to my desk when he needs. He needs. Ah, okay. Mm, he shouldn't he shouldn't shout at me from his desk. He shouldn't shout at me from his desk. Shout ah, uh -huh, shout at. No debería gritar. Ajá. Sure. Pero en la misma esa número 2. En la número 2. Oh, my boss. Short. 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 My boss should walk to my desk when he needs. Needs. Le falta la S a need. Needs. When he needs. needs. Something. Creo que aquí no sé cómo escribirlo. Mm. Hágase la como la, no tiene lápiz de escribir ahí. ¿Cómo no? Tell me, John. En number, en number four, Isa Corre dijo usted, um, Pablo Shorting, 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 in this office door, o post in this office door. Pablo posts the sign not a good time in his office door, so his team does not talk to him. Pablo shouldn't, should. Mm -hmm. He should remove the post in his door. Should. Debería remover el post que ha puesto. Entonces no sería. Quítele, la, quítele, quítele el, el not. El, should. Mm -hmm. Graciela always finds her emails with an emoji. She shouldn't. She sh Aquí sería. She should remove the emojis from her email or she shouldn't put emojis. In, she shouldn't sign with emojis. Thanks. She shouldn't sign with emojis. Hola, <risa> teacher, eh, nos pudiera aclarar qué es lo que tenemos que hacer con estas preguntas. ¿Se acuerdan los ejemplos que estuvimos haciendo al principio? Que escribíamos oración usando should y shouldn't. Sí. Ah, entonces como dar como la sugerencia. Sí, exacto, eso. Ah, ok, entonces sí, Carolina. <risa> Estaba bien, Carolina. <risa> Thank you, teacher. Entonces sí, Carolina, sería Sara, never stop shedding on the phone. Quedamos ready. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm finishing this moment. Finished. Yes. Ok. En el cuaderno las hicieron. No, quiero verlas. One minute, please. Marita. Ahí están, teacher. Tal vez tenga alguna corrección. En la número dos, quítele la S a Shout. Ah, ok. Porque después de los modas no podemos usar S. Copiado. He shouldn't shout when he needs something. The self is with him. Okay. When they are working. When they are working. En la número tres. When they are working. When they, ok. When they are working, I should post in and Pablo igual le quita la S también a Pablo. Pablo should. 
Siempre que va el shouldn't, siempre se le quita la S, ¿verdad? El plural. Should, shouldn't, would, could, después de un modal o can, después de un modal, aunque esté usando tercera persona, no lleva S. Copiada, enterada. Pablo shouldn't post the sign, no le gusta en his office door. She shouldn't always sign her emails with an emoji. With an emoji. Porque no siempre es el mismo emoji, ¿verdad? Uh -huh. When... Será siempre el mismo emoji. Pues emoji? le pone acá al final la carita del guiño. ¿Y ese emoji qué significa al fin? La carita. Uh -huh. Es un guiño, el ojito tapado. Ah, ok. Ah, entonces, ah, pues sí. Entonces, si sí, the emoji, este emoji. Uh -huh. Si fuera cualquiera, sí sería con la S, emojis. Cada vez pusiera un emoji diferente, sería with an emoji. Ok. Pero en este caso, como solamente pone ahí el emoji que pone, pues eso lo dejamos así. Exacto. Porque siempre es el mismo emoji. Correcto. <coughs> Perfecto. Me lo llevo. Gracias, teacher. Ok. Ok, vamos a ver. Sara, it never stops chatting on the phone when we have lunch. Uh -huh. She should. What would you say? <clears throat> she should stop chatting mm -hmm. when we have lunch. She, she should stop. Aro top to pun end of your what? She should stop chatting on the phone. Teacher, I can say Sara should put her phone on the table when we have lunch. Yes, perfect. Okay. That's right. Very nice. <laughs> yes. Teacher, can I answer? She shouldn't shout on the phone when we have lunch. She shouldn't shout on the phone when we have lunch. Yes, that's true. That's correct. Too. Okay. Okay. Yeah, there are different options, right? A ver, a ver, number two. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He shouts from, he shouts he, he should, he should ask for thing, for thing, please. He should ask, he should. Or he should say please, right? Yes. When he asks for something, pero no gritando, porque no nos sale nada. Teacher. Ángel, can you bring me the report, please? <laughs> right, so not shouting, not shouting. He can say, Teacher. not shouting. Tell me, Alicia. Can I say, he shouldn't shout at me in from his desk when he needs something. He shouldn't shout, shouldn't shout. at me from his desk. When he needs something, we, we can He should be, he should be very polite. He should be polite, yes, definitely. Ay, esta letra está muy grande. No veo dónde hacer la chiquita. Bueno, la voy a poner aquí. Sí. Vaya, let's see the next one. 
Y el otro que dijeron, he should walk to my desk, right? He should walk to my desk. He men and Susan take many selfies, selfies when they are working. <coughs> they, they should, they should take selfies when they are working. Aquí tienen dos opciones. Una, they, they shouldn't take selfies when they are working or they shouldn't take selfies when working. The two are okay. Mm -hmm. Teacher. Hola. And can I say they shouldn't take selfies during work? Sure, during work time, yeah. They shouldn't take so selfies during work time. Yes, yes. Um, and I say, teacher, they should be focused on their work. They should focus. They should focus on their work. Yes. Good. What about the next one? Ay, Pablo, me. Pablo passed the sign. Ay. Not a good time in his office door. So his team does not talk to him. Imagine el día entero y nadie le habla a Pablo. Ajá. He. He shouldn't. He shouldn't qué. He shouldn't remove. Oh, he should remove. Okay. Remove. But in his office door. Okay, he should, should, he should remove his post from the office door. Sí, okay, no, no, yeah. no, Okay, the last one. Graciela always signs her emails with the emoji. ¿Verdad? A ver, she. She's shoulding, shoulding. Como es que she shoulding or shoulding? Should. Shouldn't, shouldn't. Shouldn't, shouldn't. Yeah, shouldn't. Me va a poner una tarea, eso. Sí. She shouldn't sign. Size here, the emojis. Or here, Gmail's, the emoji. She shouldn't sign her emails with the emoji. Okay. Emoji is punto coma. Why right. she shouldn't she shouldn't sign her emails with the emoji? So look at her. Can I can I say for the last one? Can I say she shouldn't sign her emails with any emoji? Sure, she shouldn't sign her emails with any emoji. Mm -hmm. okay. Yeah, you don't do that if it is a professional and formal email, right? Never, never. Vaya, check it. Solo esto vamos a hacer lo último. A ver, le vamos a ir poniendo formal o informal. See you. Is formal or informal? Informal. Informal. Formal. Hey. Informal. 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 Hello, Mr. Miss. Formal. 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 Hello. Usted le dice hello a su jefe, Informal. pero de plano y hay mucha confusión. Informal. Informal. Dear friend. Formal. Formal. Venga, pequeña, please. Say hello. <laughs> Teacher, can I say something? Say hello, vaya. Say hello tanto que viene. Please. <laughs> She's Fifi. Pero en la tarea dice hello, Mr. Mrs. y lo toma como for. Uh -huh. De verdad. Uh -huh. Ay, vaya, pues pongámoslo. Para mí. <laughs> Dear friend. Formal. 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 My best. Mm, formal. formal. Morning. 
formal. That's informal morning. Sí, como cuando usted va caminando y apenas un mumble de, 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 de morning. Say informal morning. No. Good morning. Ay, sí, es formal. Best regards. Formal. 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 Este thanks. Informal. El soxo. Informal. 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 Yeah. I start. Very informal. Very good. A ver. Let's go to the last attendance. Ana Alicia. Presente. Angel. Present. Benjamin. Hoy tuvimos a Benjamin. Carlos Ernesto. Present. Carlina. Present teacher. Daniela. Cocinera como Present teacher. David. Present teacher. Edwin. Para lograr esta Grace, 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 Alde, Alde, present teacher, Isabel, present teacher, okay, Jonathan, Jonathan, present teacher, ahí está, eh, Karen, Present teacher. Marina. Present teacher. Marlene. Marlene, Marlene. Rosa Hilda. Present teacher. Teresa. Teresa, Teresa de Jesús. Judy. Present teacher. Nice. Aristides. Present teacher. Brenda. Luis Mauricio. Teresa Present. de Carmen. Jancy. Present. Ok. Ahí estamos completos. Bueno. Bueno, bueno. Si yo tomo esto. Que se queda conmigo, espérenme, antes de que se vayan todos. Hoy es lunes, Marina. Teacher, no puedo. ¿Será que alguien más se puede quedar? Tendré que cambiar con Marina. Alguien que no se ha quedado todavía. Good night, teacher. Sí. Alguien que no se ha quedado y que no sea oyente. Podría ser Marlene, Rosa Hilda, Teresa de Jesús. Yuri ya cambió con, con quién, con Isabel, ¿verdad, Yuri? ¿Quién se quiere quedar? Oh, no, no. Me, teacher. ¿Qué te va a quedar? Uno. Rosa Hilda. Sí, teacher. Ah, excelente. Gracias, Rosa Hilda. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. Ah, pues ya le voy a decir cuándo le tocaría quedarse. Good night, teacher. Sí, yo le tocaba a Rosa Hilda. Vaya, teacher, de acuerdo. Gracias por el que ahí. Solo voy a terminar y ya voy a ir. Bye. Bye, see you. Bye. Bye. Ok, bueno, cuénteme. Teacher, any questions? Yo quiero superar esa parte, teacher, porque ya me traumé en serio. Fíjese que ahora que me tocó con Aristides, 
yo lo entiendo, lo entiendo todo perfectamente. Y sí, hay palabras que no, pero lo digo como la repite, ya cuando él me da así como algún ejemplo o algo, ya comprendo bien. Pero no sé por qué mi problema es que cuando quiero expresarme, pienso en español. Y cuando ya quiero fluir, o sea, me quedo así como... Te bloquea. Aunque fíjese que yo tengo un problema. A mí, cuando estaba terminando este curso, me dio COVID. Entonces, eh, ahí quedé como que ahorita me estoy vitaminando mucho. Sí. Porque hay información que no la retengo y me pasa que de repente hay cosas que sucedieron el año pasado y yo siento como que han sucedido hace poquito. Uh -huh. Y es al revés. Y así, yo ahorita en mi trabajo todo anoto porque si no se me olvida. Sí. Es como que recibo y, 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 y se me va de paso la información. Y sí, sí, fíjese que son varios los casos que comentan eso, que el COVID les hizo... O sea, les ha provocado eso, de olvidar muchas cosas, como que afecta un poco el, el cerebro. Entonces, sí, lo que está haciendo es muy bueno, ¿verdad? Vitaminarse. Y como, como la gente que le ha dado derrame cerebral, que hacen terapias, mi sugerencia entonces, en su caso, ¿verdad? Porque puede ser algo provocado por el, por el COVID, que haga hágase tarjetitas como para es, 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 repasar el vocabulario uh -huh. así las puede andar pegando por su casa ya cuando se lo aprendió hágala por ejemplo si vaya usamos la palabra vigevio por decir algo en clase la, uh -huh. la apunta en una tarjetita la pone en la pared y así mentalmente usted trate de ir formando oraciones porque uno en la casa anda bien ocupado, ¿verdad? a veces no queda tiempo de decir, me voy a ir a sentar con el lapicero y voy a escribir las oraciones. Pero uh -huh. sí, mentalmente, cada vez que pasa por mente de behavior, hágase una oración. Que a veces podría ser que no esté correcta la oración, que no esté completa o que de repente se le, se le escapó algo, pero no importa, porque lo que vamos a hacer ahorita ahí es el ejercicio. Que es, uh -huh. que pase usted y haga una oración. Si tiene tiempo de escribirla, la escribe. ¿Verdad? Incluso debajo de la tarjetita puede pegar un pedacito de papel donde usted misma pueda ir escribiendo la oración. Eso, uh -huh. eso le va a ir ayudando a reforzar el vocabulario. Y con respecto a la memoria, un ejercicio que puede hacer eh, para practicar eso es de que, que se le vaya renovando la memoria. Una son sopa de letras. Eso ayuda a la agilidad mental. La sopa de letras. Que le ponen esas word search como la que acabamos de hacer aquí al final del libro. Uh -huh. en, 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 ¿Cómo se llama? En internet usted puede encontrar un montón de sopa de letras. Ahí se pone usted sobre computación y ahí encuentra sopa de letras para ir encontrando. Fíjese que parece broma, pero me puede decir, pero solo voy buscando la palabrita aquí, pero ayuda, eso ayuda mucho, mucho a la agilidad mental. Otro ejercicio que puede usted hacer es buscarse un reading sencillo, una historia, puede poner en, en, en Google, puede poner short stories in English, buscarse una historia y la va leyendo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí un reading. Uno de los últimos que hemos tenido en este curso. Vaya, póngale que usted lee, usted lee el, el, el reading y lo hace. Cuando usted está en el reading, usted lee acá. There are many workplace y así. There are many workplace etiquette guidelines. Pero en vez, en vez de leer la oración así, la lee acá, trata de retenerla y luego la dice en ver. There are many. There are many workplace etiquette guidelines. 
but the most important is to be punctual to your office. Entonces, la lee, la lee, ya sea que la tenga escrita o que la vea en la compu, la lee, la trata de retener y la dice. Si no se le quedó, la vuelve a leer, pero así la lee en silencio y después así sin ver, la dice. Entonces, así, cuando usted sienta, terminó el parrafito y después vuelve a, a probar el ejercicio una vez más y va a ver que la segunda vez va a ir reteniendo más. Mm, okay. Entonces, esa es una forma eh, de retener información. Que probablemente al momento va a ser así como información inmediata, pero como el cerebro es irlo ejercitando. Otra uh -huh. cosa que le puede ayudar es, ¿usted derecha o zurda? Derecha. No se ocupe mucho la mano izquierda. Uh -huh. Ocupe la mano izquierda, haga manualidades, busque una pelotita para andarla haciendo, andar moviendo. Ocupe la mano izquierda, eso le va a ayudar a reactivar la memoria. Okay. Y, y para el speaking, ya cuando usted se sienta mucho más segura de esos ejercicios que va a estar haciendo, le van a ayudar tanto para la memoria como para el, para el speaking y el hecho de hacer las oraciones, porque va a andar jugando de hacer oraciones. Y como nadie la va a estar mirando si está bueno, si está no, porque a veces eso es lo que pasa. El, el, la cuestión de que le digan a uno no, no está bien, eso como que frustra. ¿verdad? Sí. Entonces, como usted lo va a andar haciendo como un ejercicio, como un juego, eh, se va a ir acostumbrando su cerebro a andar haciendo oraciones, a andar jugando así y allá. Y, y cuando venga a sentir se le va a hacer mucho más fácil el formular oraciones y como va a estar jugando también de leer y de repetir, eso le va a ir ayudando también a que de repente va a empezar a hablar más fácilmente. Entonces, son dos ejercicios que sí, le van a ayudar, le van a facilitar y lo puede hacer así en los ratitos que está medio libre, ¿verdad? Sí. Para que, se le, para que vaya activando, porque sí, ya siendo con un motivo de, de salud, de, de irle dando otra vuelta entonces al, al cerebro, para que se sienta más eh, como, como terapia, digamos. Para que, como que se vaya activando de nuevo y no se quede así como perezoso. Sí, sí. Y fíjese que lo que está haciendo ahorita de estudiar un idioma, eso también es algo muy importante. Yo hace uh -huh. un par de años tenía así que de repente se me olvidaba lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer. Me metí a la universidad de regreso. Uh -huh. Al principio no fue muy fácil. Peor que tenía que llevar materias en español. Pues no fue fácil. Sí. Mis primeras materias que tomé, una redacción. Volver a aprender que las palabras llevan acentos. Y todo eso. Toda y uno la, mezcla, ¿verdad? Todas las reglas de redacción en español. O sea, no es fácil. Yo ya llevaba sí. 18 años trabajando en inglés. Entonces, ya para mí, todo era redactar todo en inglés. Entonces me decía, mire, hágame tal cosa. Hágamela en inglés, así la hacía. Pero hágala en español. Y yo, que hay que guarde. ¿verdad? Entonces, eso me ayudó a activar tanto el, el, el cerebro como a mejorar el español. Que uh -huh. no venga, para decir, ah, pues no hablo español. <risa> Entonces, y en la cuestión de redacción, también eso me ayudó un montón. Entonces, el ejercitar, el ejercitar el cerebro así, haciendo diferentes actividades, eso le va a ayudar, va a ver. Sí, voy a, voy a hacerlo. En serio, voy a hacerlo porque sí, eso necesitaba, porque... Me preocupa porque, como le digo, yo este vocabulario tengo mucho y sí, yo a usted le entiendo. Hay palabras que cuando usted está explicando no le entiendo, pero de repente dice algo y ya yo las voy relacionando y termino entendiendo. Uh -huh. Pero ya para expresarme, no sé, no sé, no, no puedo, o sea, me quedo así como noqueada. Pero quiero así aprender así a pensar y a contestar en inglés, olvidarme del español. Uh -huh. Pero ese ejercicio de pasar así, ver la palabra y hacer la oración en inglés, eso le va a ayudar, porque su cerebro se va a ir acostumbrando a usar el, el, el idioma. 
Y ya cuando bueno. me sentí que a veces lo oh, me cuesta menos. Y lo otro, póngase a hablar enfrente del espejo. Sí, eso voy a hacer. Ya, póngase a hablar enfrente del espejo. Y recuerde lo que le dije la vez pasada, grávese. Sí. Grávese. Cuando usted se grave y se escuche, va a decir, hombre, si me oigo bien, si sueno bien, o oigo bien, eso le va a ir ayudando también a su confianza. ¿Verdad? Para para poder luego este, soltarse a hablar un poquito, porque a veces es como que así que me da miedo, que si me equivoco, que, que, que van a decir. Entonces, usted tiene que ir a, jugándole al cerebro el otro lado, ¿verdad? Sí. Y demostrarle que sí, que, que no hay problema, que no hay problema en equivocarse y que también sabe manejar el idioma. Entonces, grávese, grávese hablando inglés, Puede estar leyendo o haciendo alguna de las conversaciones que salen en un manual y se graba y después se escucha. Uh -huh. Y si no le gustó esa grabación, se vuelve a grabar y se vuelve a escuchar. Le va a estar practicando dos cosas. Reading, bueno, tres. Reading, speaking and listening. Uh -huh. okay. Eso le va a ayudar. Voy a seguir al pie de la letra cada una de sus recomendaciones. Ya va a ver cuando menos sienta, me va a decir, ya no me da miedo. Es más una exposición le voy a hacer. Oh, very good, very good. Y okay. es poco a poco. Okay. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, pues. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, teacher, eso más que todo porque, como le digo, sí necesitaba consejos de una experta con respecto a lo que me está pasando, porque, como le digo, eh, en ciertas cosas sí sé que es normal, pero en otras no. Porque, por ejemplo, yo pena, o sea, no, nunca he tenido, si, siempre he dicho a prueba y error, o sea, si me equivoco, la teacher me corrige y aprendo más porque yo recuerdo cuando me han corregido. Ajá, exacto, uno tiende a recordar más en lo que se equivocó antes. Pero yo he quedado a tal punto que, o sea, como le digo, no sé, realmente. Pero primero yo voy a superar eso y voy a hacer todas sus recomendaciones para superarlo lo más rápido posible. No es la primera persona que escucho que ha quedado con problemas así. Es que fíjese que cuando me comenzó, eh, no me dio así severo, pero sí... Hubieron tiempo, dicen que esa enfermedad crea como confusión. Sí. Y a mí me lo dio porque de repente en las noches, como yo me aislé completamente, cuando me estaba durmiendo, de repente se, ven, se venían escenas a mi mente que despertaba asustada porque yo pensaba que era real, o sea, que era, lo sentía demasiado real y decía, o, o estoy acostada o estoy en la escena, no sé, mira qué raro. Qué tremendo. Y, o sea, yo nunca había sentido eso. O sea, hasta, está bien cuando usted está soñando, cuando siente que se va a caer y, y despierta asustada. Pero no, ahí no, ahí son imágenes que se me venían así de un solo, como que si eran real y ya decía, o estoy dormida o estoy, y ya despertaba toda confundida. O habrá sido por la misma fiebre. Es probable. Uh -huh, porque la fiebre provoca alucinaciones también. Pero no fue tanto como alucin... No sé, no sé, la verdad que bien extraño. Lo sentí como en dos noches. Porque solo en las noches me dio. Lo sentí como en dos noches. Y yo no quise leer nada acerca de la enfermedad porque, como dicen, esa enfermedad si usted le da importancia, se va penetrando más en usted. Yo lo leí hasta después. Yo lo leí hasta después y dije, no, si esto me dio a mí, pero increíble porque... Nunca pensé que fuera un síntoma eso. Muy bien feo porque afecta, te afecta el corazón, pulmón, el cerebro, o sea, todo. todo. Sí. Bien, bien feo porque hasta el pelo le cae a una persona. Sí. Me dicen que las secuelas son como de seis meses a un año. Y yo apenas llevo, porque a mí me dio en octubre, como del 4 al 19 de octubre. Estoy incapacitada por eso. Un poquito. Sí, 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 en el último curso, fíjese que a mí no me gusta a este, ausentarme tanto en clases porque como mi sueño es este, pues aprender inglés y hasta ahora se me está cumpliendo. Esta oportunidad es oro, pues hay que aprovecharla. Uh -huh. 
Claro que sí. Pero sí me ponía toda mareada. No asistía a dos clases. A usted le he fallado tres clases porque me trasladé de casa y un solo movimiento, pero en el primer curso nunca falté ninguna. A la anterior, pues dos a, a fuerza y esta vez pues también a fuerza porque el traslado de casa, dije, o me concentro ah. en una cosa o en otra, pero estar en dos no podía. Es difícil. Uh -huh, pero, y vamos. Gracias, teacher, la verdad. Sí, claro que sí. Haga, haga eso y ya va a ver que le, le va a ir ayudando. Y la vitamina, complejo B12. Sí, eso estoy haciendo. Así sí. Es. sí. A superar eso. No, pero no es tanto tiempo. Unos tres meses ya lo ha superado. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Sí. Ahí depende qué tanto se vitamine, zinc, vitamine, otro tipo de vitaminas. Sí. Como nueva. Primero Dios. ¿Verdad? Sí, primero Dios. Teacher, ya no le quito más su tiempo porque está bien cansada, me imagino. Hoy era, hoy era mi, día, mi día largo, el único. Pero ya Creo que para todos. Sí, el, día, el lunes es mi día largo. Pero ya casi estamos de vacaciones. Sí. Ahí ahora toma nota, ¿verdad? Sí. Ve, ingeniero, ah. decirle, ya lo voy a escribir. Ahorita voy a hacer la tarea de hoy. Sí, lo bueno es que hoy no les toque examen, ¿verdad? Sino que solamente sí. la, tare la tareita. Vaya, pues, Rosy, bueno, cuídese mucho. Gracias, sí. igual, Tucha. Pues, my God, good night. Good night.